Hello dear students, this video we will discuss about experiment number 5 that is find number of sides in a given geometrical structure. This is our program name. Actually, in the aim of our program is to implement a Java program to create an abstract class. This abstract class and concept is already in the theory class. Abstract class named shape. Okay. That contains an empty method num named number of sides. For abstract class on the shape. At the end of the day, abstract class on the shape. At the end of the day, abstract class on the shape. Abstract method on the shape. Normal methods on the shape. But just in the abstract class on the shape. Just in the abstract class on the shape. Abstract class on the shape. It's a normal class. Now, abstract class on the shape. Abstract method on the shape. Normal method on the shape. अक्षय उर एब्स्ट्रैक्ट मेथड उर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन दागत मात्र में इंक्लूड यहाँ पर चलते होंगे नॉर्मल क्लास इन दागत तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं इंक्लूड यहाँ पर चलते नहीं हैं फिर वेर प्रत्येक दान हो रही है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड इट डस नॉट हैव एनी बॉडी इट डस नॉट हैव एन अरे अन्ने डेफिनेशन डाउन तो नहीं ला इतने आदरी डिक्लेरेशन मात्र में नमला स्ट्राइक क्लास ले कोट कर तोड़ो अरे फिर नेमडे अन्ने अन्ने डिक्लेरेशन अन्ने डेफिनेशन डाउन ना वेरे देंगे लिम क्लास ले आएगी अन्ने डाउन ना ओके अपन नमला द आ तो अन्ने निम्न इन द बारे इन द uh, abstract class and abstract method. But a normal class cannot include abstract method. Or abstract method and or नेंगे abstract method and or नेंगे abstract class ले आते मात्र में इंक्लूड ही हम पहले तो but in our abstract class, you can include both normal method as well as abstract method as well as constructor also. Okay. Just to recollect you, we will recollect you in the abstract class. Now, what is the question we are going to ask? One abstract class is the shape of the abstract class. That is the abstract class. That is the empty method. Uh, number of sides provide three classes named rectangle triangle hexagon moon classes would have been under one of the um, first class shape other abstract class and the barney tender in your early class in which a rectangle triangle then hexagon all together with extra classes and four classes under ah, okay uh, so provide three classes named rectangle triangle and hexagon such as such that each one of the classes extends the class shape. This one class is shape of the class in extend. But just to know how to figure out the shape of the class. Okay, shape of the class is under. We have a rectangle and an R and a triangle and a T and a T and X and a X and a T. Okay. Now, we have to say that these three classes Shape on the class in extend in under. Okay. Shape on the class in extend in under. Okay. Up on the other card in months like on shape on the other one. Yeah. But a base class on a parent class on a rectangle triangle hexagon shape in the child classes on. Okay. Up on the other one. Put it a car in bar. You would have number eight concept on a little one to wear another. Lay the concept on one to wear another. Yes, inheritance. Inheritance and concept are in this experiment. Okay, now we have three things that we have mentioned. Okay, what do we need to do? Each one of the classes contains only the method number of sides. In one class, we have to say that 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 we have to say Empty method means it's an abstract method. Empty method means it's abstract method. So shape in dagat the one method is only a method and the pair and then number of sides. Okay, number of sides. Okay, now I'm going to just take another look on it. Number of sides. In e e order class in e sentence in the way che each one of the classes contains only the method number of sides that shows the number of sides in the given geometrical structures. अर्थात् ये ओरो ये ओरो क्लास सिलम ये मेथड आनो लगते हैं ये द मेथड नम्बर डे शेप पन्ना ने क्लास इन डाटोरा आईएमटी मेथड आनो लगते हैं 
ബട്ട് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ മെത്തേഡും എന്താണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷോസ് ആ ഓരോ മെത്തേഡും എന്ത് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇൻ ദ ജോമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എം ടി മെത്തേഡാണ് ബട്ട് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്തും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ കാരണം എന്താണ് ആ അബ്സ്ട്രാക്ട് കാരണം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക എം ടി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എം ടി മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അത് നോർമൽ മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എം ടി മെത്തേഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡാണ് ഇനി അതും കൂടെ നമുക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേറെ വേറെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാം റെക്റ്റാങ്കിളിലുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് എക്സഗൺ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബോഡി എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ജോമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിലാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിളിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം എക്സഗൻ്റെ അകത്ത് എക്സഗൺ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അൽഗോരിതം നോക്കാം അൽഗോരിതം സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ഷേപ്പ് വിത്ത് മെത്തേഡ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് ഡെഫിനേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ സബ് ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് എക്സഗൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ മെത്തേഡ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഏതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് വരും ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന ക്ലാസ്സസാണ് ആ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇന്ന ഇന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അത് അൽഗോരിതമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഏത് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ദ മെത്തേഡ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് സബ് ക്ലാസ്സസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് എക്സഗൺ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് എ സൈറ്റ്സ് ആസ് അതിന് ഡെഫ് എന്താണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ പറയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് എ സൈറ്റ്സ് ആസ് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഫോർ ട്രയാങ്കിളിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹെക്സഗണിൽ സിക്സ് അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണിത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ എന്നുവെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം റെക്റ്റാ എക്സഗൺ ക്ലാസ്സിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത് ഇൻവോക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഷേപ്പ് വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ സബ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ
ഓക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എന്തുണ്ട് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് സോ നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ അത്ര അബ്സ്ട്രാക്ട് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് സോ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കീ വേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ ക്ലാസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതാരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷേപ്പിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ക്ലാസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എക്സ്റ്റെൻസ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ വോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഔട്ട് പ്രിൻ്റ് അല്ലെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഫോർ ഇത്രമാത്രം മതി അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഇതേപോലെയാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഈ സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആരാണ് ട്രയാങ്കിൾ സോ ക്ലാസ് ട്രയാങ്കിൾ കറിയാം ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബേസ് ക്ലാസ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റൻസ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ സബ് ക്ലാസ്സുകളല്ലേ മീൻസ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ട്രാ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റൻസ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് സോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൊടുത്തു ക്ലാസ് ട്രയാങ്കിൾ എക്സ്റ്റൻസ് ഷേപ്പ് അവിടെയും സെയിം മെത്തേഡ് അല്ലേ സോ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ് എന്തൊക്കെ അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടോ അത് ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി സബ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഓരോ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം യെസ് എക്സഗൺ ക്ലാസ്സും ഇതേപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലാസ് എക്സഗൺ ഇതാ ഇത് ക്ലാസ് എക്സഗൺ എക്സ്റ്റെൻസ് ഷേപ്പ് ദെൻ വോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദർ എക്സഗൺ ഷേപ്പ് ഇസ് സിക്സ് ഓക്കെ അത് എത്രയായി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരെയൊക്കെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം ഇവരെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സും പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സും ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാക്കാം ആർ ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആർ ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നോക്കും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിനെ പോയി ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിനെ പോയി ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നോക്കിക്കേ ട്രയാങ്കിൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ടി എന്ന് ഇനി ടി ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ടി ആരുടെ 
പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസും ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സും ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തും ഈ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ആ മെത്തേഡിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മെത്തേഡ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു നോട്ട് പാഡിലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലോട്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഡൗട്ടാണ് ഇതിപ്പം ഏത് പ്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് പ്രോ മീൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷേപ്പ് ആണോ അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിളാണോ ട്രയാങ്കിളാണോ എക്സഗൺ ആണോ അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ട് നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഏ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം വൈഡ് മെയിൻ അപ്പോൾ വൈഡ് മെയിൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ വൈഡ് മെയിൻ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വൈഡ് മെയിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ പേരെന്താ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് വേണം ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുക സോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ജാവ ഫോൾഡർ അകത്താണ് സോ ജാവാസി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡോട്ട് ജാവ സോ സക്സസ്ഫുൾ കമ്പൈലേഷൻ എറർ ഒന്നില്ല ഞാൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജാവ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആർ ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആർ ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പം തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുകയാണല്ലേ ഇൻവോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് റെക്റ്റാങ്കിളുടെ നേരെ ഇവിടെ വരുവാണ് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഇസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ ടി ഡോട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടി ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് വിളിക്കുമ്പം നേരെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇസ് ത്രീ അതാണ് രണ്ടാമത് ആ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സഗൻ്റെ എച്ച് ഡോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് വിളിക്കുമ്പം എക്സഗൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സഗൻ ഷേപ്പ് ഇസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഇത് പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ താങ